എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും കെ ടി ടിൻ്റെ പുതിയൊരു റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സാണ് ആദ്യത്തെ റിവിഷൻ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കുറച്ച് പേർക്ക് മുപ്പതിൽ താഴെ മാർക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരൊന്നുകൂടൊക്കെ ഒന്ന് ലെവലായിട്ട് വരണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സാണ് അതായത് പരീക്ഷകളിൽ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്നതും നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകളാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ചോദിക്കാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും വളരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചോളുക നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ ശരി കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോഴേ നമ്മുടെ കെ ടി ടി എക്സാമിന് ചിലപ്പം പുസ്തകം തന്നിട്ട് ഇതാരാണ് എഴുതിയെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആളുടെ പേര് തന്നിട്ട് ഏത് പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുസ്തകം താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ പി ആശയുടെ വൈകോട്ട് സ്കീലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ തമ്മിൽ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പി ആശയുടെ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ദി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് തോട്ട് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് എന്നാണ് വൈകോട്ട് സ്കീലെ പുസ്തകം തോട്ട് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ തോട്ട് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് രണ്ടിലും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു ചെയ്യണം പി ആശയുടെ പുസ്തകം എന്താണ് ദി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് തോട്ട് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് അപ്പം ഈ പിയാഷിയാണ് കുട്ടികളെ ലിറ്റിൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ആ ചൈൽഡും കൂടെ അങ്ങ് കയറിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ദി ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് തോട്ട് ഓഫ് ദ ചൈൽഡ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടികളെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം വൈഗോട്ട് സ്കീഡത് തോട്ട് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എങ്കിലും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് അനക്ഡോട്ട റെക്കോർഡും ക്യൂമുലേറ്റി റെക്കോർഡും ഒരിക്കൽ കെ ടി ടിന് ചോദിച്ചത് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നെ ആയിരുന്നു എന്താണ് അനക്ഡോട്ട റെക്കോർഡിൻ്റെത് റെക്കോർഡ് ദാറ്റ് മേ കണ്ടെയ്ൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഇൻസിഡൻസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയേഴ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അതായത് കുട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ അത് ടീച്ചർ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ കുട്ടി പ്ലേ ഗ്രൗണ്ടിൽ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടി ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവൻ ദേഷ്യക്കാരനാണോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ അവൻ ഇടപഴകുന്ന സമയത്ത് അവന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക സ്വഭാവ സവിശേഷത ഉണ്ടോ എന്ന് ടീച്ചർ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അൺഫേവറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും അവരത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് അനക്ഡോട്ട റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്യൂമുലേറ്റി റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡേറ്റയാണ് അടിവരെ ഇട്ട് പഠിച്ചോണം പെർമനൻറ്റ് ഡേറ്റയാണ് സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളതാണ് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂമുലേറ്റി റെക്കോർഡ് വേണം പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനകത്ത് കുട്ടിയുടെ പേരും അഡ്രസ്സും ഫാമിലി ഡീറ്റെയിൽസും അതുപോലെ തന്നെ അവൻ്റെ സ്കൂളിലെ പ്രകടനങ്ങളും സൈക്കോളജി ടെസ്റ്റിലെ പ്രകടനങ്ങളും അതുപോലെ അവൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഗോൾസും എല്ലാം അടങ്ങിയ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് പെർമനൻറ്റ് ഡേറ്റയാണ് ഈ പറയുന്ന ക്യൂമുലേറ്റി റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത് നമ്മൾ ഗാർഡനറിൻ്റെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഇൻ്റലിജൻസ് പഠിച്ചപ്പോഴേ ഇൻ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസും ഇൻട്രാ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസും പഠിച്ചു അല്ലേ ആന്തരിക വൈയക്തിക ബുദ്ധിയും വ്യക്തിയാന്തര ബുദ്ധി അത് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇത് കഴിഞ്ഞ കെ ടി ടിന് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു സ്വന്തം ശക്തി ദൗർബല്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിക്കാനും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിയിലേക്ക് ഉയരുവാനും സ്വത്ത് സാക്ഷാത്കരത്തിൽ എത്താനുമുള്ള കഴിവിനെ ബഹുമുഖ ബുദ്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയാവുന്നത് ഇൻഷിയേറ്റ് ആക്ഷൻസ് ബൈ ഐഡൻറ്റിഫൈ വൺ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് വീക്ക്നെസ് ആൻഡ് ടു യൂട്ടിലൈസ് ദ മാക്സിമം പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു അറ്റെയിൻ സെൽഫ് ആക്ച്വലൈസേഷൻ ക്യാൻ 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ പൊളിറ്റീഷ്യന്മാർ അതുപോലെ സെയിൽസിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ അവരൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഇൻറ്റർ പേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉള്ളവർക്ക് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി തെറ്റിക്കരുത് നോക്കിയേ ഇനി നിങ്ങൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു ഏരിയ ആണ് പി ഡബ്ല്യു ഡി ആക്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് എന്നാൽ കെയിം ഇൻറ്റു ഫോഴ്സ് ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സിക്സിലാണ് കേട്ടോ അടുത്ത നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനും പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷനും നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇത് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഒരെണ്ണം പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മറ്റേ നമുക്ക് ഓർത്തെടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ ഒരെണ്ണം പഠിച്ചാൽ മതിയല്ലോ അപ്പോൾ റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ റിട്രോ ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ റീ ഉണ്ടല്ലോ റീ നിങ്ങൾ റീസ്റ്റോർ ആയിട്ടങ്ങ് ഓർക്കുക റീസ്റ്റോർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ വീണ്ടെടുക്കുക അല്ലെ നമ്മൾ പഴയ ഓർമ്മകളൊക്കെ വീണ്ടെടുക്കുക എന്ന് പറയത്തില്ല റീസ്റ്റോർ നമുക്ക് പഴയ ഓർമ്മ വീണ്ടെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല പുതിയതായിട്ട് പഠിച്ച കാര്യം അതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പോൾ കിട്ടിയില്ലേ റിട്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ റിട്രോ ആക്റ്റീവ് നിങ്ങൾ റീസ്റ്റോർ പോലെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക റീസ്റ്റോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ വീണ്ടെടുക്കുക വീണ്ടെടുക്കുക നമ്മൾ പഴയ കാര്യങ്ങളല്ലേ റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് പറ്റുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല പുതിയ കാര്യം തടസ്സപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റിട്രോ ആക്റ്റീവ് മാത്രം പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക മറ്റേത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ പ്രോ ആക്റ്റീവ് ഇൻഹിബിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുൻപ് ഒരു കാര്യം പഠിച്ച് വെച്ചത് പിന്നെ പഠിക്കുന്ന കാര്യത്തിന് തടസ്സം ഉണ്ടാക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് മെത്തേഡ് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും കിൽ പാട്രിക് ആണോ ജോൺ ഡൂയി ആണോ എന്ന് അപ്പം കിൽ പാട്രിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോജക്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഫാദർ ആണ് മനസ്സിലായോ പ്രോജക്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ ഫാദർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിൽ പാട്രിക് ആണ് എന്നാൽ ജോൺ ഡൂയി നമ്മുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആയിരുന്നു ഈ പറയുന്ന പ്രോജക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും The project method of teaching is best associated with the philosophy of. That is, the project is the project of the project. What is the question of the project of the project? John Dewey. The father of the project method is the father of the project method. The father of the project is the father of the project method. The father of the project method is the father of the project method. The father of the project method is the father of the project method. The father of the project method is the father of the project method. The father of the PSC. പി എസ് സിയുടെ കട്ട് ഓഫും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിശ്ചയിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളോടൊപ്പം എക്സാം എഴുതിയ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ സ്കോറ് വെച്ചിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പിന്നെന്താണ് മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കട്ട് ഓഫും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ സ്കോറും ഒക്കെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തി വ്യത്യാസങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോം റെഫറൻസ്ഡ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളും നമ്മളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അവിടെ മൂല്യനിർണ്ണയം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് കിട്ടിയ ഈ ഒരു സ്കോറ് വെച്ചിട്ട് അവരെ പ്രത്യേക ഗ്രൂപ്പുകളാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നു അതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു നോം റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെലക്ഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നോൺ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് പിന്നെ സിവിൽ സർവീസ് ടെസ്റ്റ് ഇൻ്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അടുത്തത് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റാണ് പേര് പോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയകൾ ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ പോലീസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റിന് പോകുന്നു അവിടെ കുറച്ച് മാനദണ്ഡങ്ങളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഇത്ര കിലോ വെയിറ്റ് വേണം ഇത്ര ഹൈറ്റ് വേണം ചെസ്റ്റിന് ഇത്ര ഇത് വേണം കണ്ണിൻ്റെ പവർ അങ്ങനെ ഓരോ ക്രൈറ്റീരിയ നമ്മൾ ഓക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് വിജയിക്കുന്നത് അല്ലേ അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു എന്നനുസരിച്ചിട്ടാണോ നമുക്കവിടെ സ്കോർ വീഴുന്നത് അല്ല ബാക്കിയുള്ളവരുമായിട്ട് യാതൊരു കമ്പാരിസണും ഇല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രൈറ്റീരിയ പൂർത്തിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ടെസ്റ്റ് വിജയിച്ചു അത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ നമ്മൾ ഡ്രൈവിം
അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ട് താഴെ പറയുന്നതിൽ ഏതാണ് സബ്ജെക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെയും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം സബ്ജെക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് ഒബ്സർവേഷൻ കേസ് സ്റ്റഡി ഇൻ്റർവ്യൂ അനക്ഡോട്ട റെക്കോർഡ് ക്യൂമുലേറ്റീവ് റെക്കോർഡ് അടുത്തത് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുനിഷ്ഠമായ രീതികളാണ് ചോദ്യാവലി അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയർ ഇൻവെൻറ്ററി റേറ്റിംഗ് സ്കെയില് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷണൽ ടെസ്റ്റ് സോഷ്യോമെട്രി അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹ്യമിതി ബാക്കിയെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ചോദിക്കുന്നത് മലയാളംകാർക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ പറയുന്ന ക്രിയാ ഗവേഷണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്ഷൻ റിസേർച്ചിനെ പറ്റിയുള്ളത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഹൂ യൂസ്ഡ് ദിസ് ടേം ഫോർ ദ സേക്ക് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആക്ഷൻ റിസേർച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ആഴാണ് യൂസ് ചെയ്തത് അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുള്ളത് ആൻസർ സ്റ്റീഫൻ എം കോറിയാണ് പക്ഷേ നമ്മളോട് ഈ ഒരു ടേം ആദ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കേഡ്ലവിനാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കാണുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റീഫൻ എം കോറി ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ ചോദിച്ചു കാണാറുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ കഷ്ടകാലത്തിന് എങ്ങാണം ഇങ്ങനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയേക്കണം കേഡ്ലവിനാണ് കേട്ടോ ആ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് പിന്നീട് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വൈകാരിക ബുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നൊരു ടേം പ്രചരിപ്പിച്ചത് ആരാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലൂടെയാണ് ആ ഒരു ടേം അദ്ദേഹം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നാൽ ആ ഒരു ടേം കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കോയിൻ ചെയ്തത് ആരാണ് പീറ്റർ സലോവയും ജോൺ മേയറും ആണ് ഗ്രേഡിങ്ങിൽ അബ്സലൂട്ട് ഗ്രേഡിങ്ങും റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ്ങിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതായത് അബ്സലൂട്ട് ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം ഫിക്സ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത്ര മാർക്കിന് ഇത്ര മാർക്കിന് ഇടയിൽ കിട്ടുന്നവർക്ക് ഈ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്താണ് എൺപത് എൺപത്തൊമ്പതിന് ഇടയ്ക്ക് കിട്ടുന്നവർക്ക് ബി ഗ്രേഡ് കൊടുക്കണം ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇത് ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ടല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിറ്റർമിൻ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിത് ക്രൈറ്റീരിയൻ റെഫറൻസ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സലൂട്ട് ഗ്രേഡിങ്ങിൽ ഉൾപ്പെടും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടികളുടെ പെർഫോമൻസ് മറ്റ് കുട്ടികളുമായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്ത ശേഷം അങ്ങനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ക്ലാസ്സിൽ പത്ത് ടോപ്പ് മാർക്ക് കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് എ ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ താഴെ വരുന്ന ഇരുപത്തഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് ബി ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്നു അതിൽ താഴെ വരുന്ന മുപ്പത് കുട്ടികൾക്ക് സി ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ മറ്റ് കുട്ടികളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത ശേഷമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഗ്രേഡിങ് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏത് ആപ്ലിക്കേഷൻ രീതി ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നാലും നമ്മൾ കുട്ടി എന്ത് നല്ല കാര്യം ചെയ്താലും അവനൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കുന്നത് ഒരു റിവാർഡ് കൊടുക്കുന്നത് അവൻ്റെ തോളെ തട്ടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് പുഞ്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം തന്നെ പോസിറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ രീതി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ പോസിറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എഴുതാം ഇനി നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആയാലും നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആയാലും കുട്ടികളുടെ ബിഹേവിയറ് സ്ട്രെങ്തം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് എന്ന് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല അത് നമുക്ക് കുട്ടിയുടെ ബിഹേവിയറ് സ്ട്രെങ്തം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെയാണ് അല്ലേ നെഗറ്റീവ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റിൽ കുട്ടിക്ക് അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റിമുലസ് നമ്മളവിടെ തടഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പിൻവലിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അവരിൽ നല്ലൊരു പ്രതികരണം ആവർത്തിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് പരീക്ഷ ഹോളിൽ ചെന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ രീതിയിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നമ്മൾ
പോകുന്നത് മനസ്സിലായത് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം അതായത് സ്ഥൂലത്തിൽ നിന്ന് സൂക്ഷ്മതയിലേക്കും സൂക്ഷ്മതയിൽ നിന്ന് സ്ഥൂലത്തിലേക്കും അങ്ങനെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു മലയാളം ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക്കിൻ്റെത് കൊഗ്നിറ്റി മാപ്പ് വൈജ്ഞാനിക ഭൂപടം ടോൾമാൻ ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് മാപ്പ് ആശയ ഭൂപടം നൊവാക്ക് ആണ് ജോസഫ് ഡി നൊവാക്ക് അതുപോലെ തന്നെ കേട്ടിട്ടിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേര് തെറ്റിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യകതകളുടെ സിദ്ധാന്തം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കോയിൻ ചെയ്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കോയിൻ ചെയ്തത് ഹെൻറി മുറേ ആണ് പക്ഷെ അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ആ ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവന്നത് മെക്കലൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് ആവശ്യകതകളുടെ സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ നീഡ് ഫോർ അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി കൊണ്ടുവരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മെക്കലൻറ്റും അവർ ടേം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹെൻറി മുറയും ആണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് പേര് തെറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ എല്ലാവരും ആൻസർ എഴുതിയത് മെക്കലൻ്റ് ആണ് അവർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു പറയുന്ന തിയറി കോയിൻ ചെയ്തത് ആരാന്നാണ് ചോദിച്ചത് പക്ഷേ കൂടുതൽ പേര് ആൻസർ എഴുതിയത് മെക്കലൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഹെൻറി മുറയാണ് ഈ ഒരു ടേം കോയിൻ ചെയ്തതെന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കാം കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഐ ക്യു വില്യം സ്റ്റേൺ ആണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇ ക്യു ഡാനിയൽ ഗോൾമാൻ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആത്മപരിശോധനാ രീതി പോപ്പുലറൈസ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രചരിപ്പിച്ചത് വില്യം വൂണ്ടും ട്രിഷ്ണറും ചേർന്നിട്ടാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തത് വില്യം വൂണ്ടാന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തിരിക്കുക ഫാദർ ഓഫ് പ്രോഗ്രസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗമന വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഫാദർ എന്ന് പറയുന്നത് ജോൺ ഡുയി ആണ് എന്നാൽ ഫാദർ ഓഫ് ഇൻക്ലൂസീവ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒവിഡ് ഡക്രോളി ആണ് who developed linear programming linear programming allengile rekhiya shaili vigasipichathu skinner aanu adu pole ene programmed learning adu vigasipichathu skinner aanu kramigrutha padanavum adu pole rekhiya shaili rendu skinner de aanu ini branched programming adu crowder de aanu norman a crowder pedagogy ennu parayna term coin cheyathu henry garrix aanu അതുപോലെ തന്നെ ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി എന്ന് പറയുന്ന നെയിം കോയിൻ ചെയ്തത് പൗലോ ഫ്രെയർ ആണ് പൗലോ ഫ്രെയറിൻ്റെ പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള പുസ്തകമാണ് പെഡഗോജി ഓഫ് ദ ഒഫ്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദിതരുടെ ബോധനശാസ്ത്രം അപ്പം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നിങ്ങൾ തെറ്റ് കൂടാതെ തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ഇതേപോലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പരീക്ഷ ഹോളിൽ വെച്ചിട്ട് ടെൻഷൻ അടിച്ച് തെറ്റിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത റിവിഷൻ ക്ലാസ്സുമായിട്ട് പെട